സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ ടൂളാണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് എട്ട് മാർക്കിന് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നാം ഈ വർഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നത്തെ വർഷം അമ്പതിനായിരം രൂപ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നു മൊത്തം ഒരു ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ലാഭമുണ്ടായോ നഷ്ടം ഉണ്ടായോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഒരു ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നു ലാഭം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ വെറുതെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഒരു ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നു നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ അതായത് പണത്തിൻ്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇന്ന് നാം മുടക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന സാധനങ്ങൾ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും വില കൂടും നമുക്ക് ഇന്ന് മേടിച്ച അത്രയും സാധനങ്ങൾ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മേടിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി പിന്നീട് കിട്ടുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് മുടക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് തുല്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനം പണത്തിൻ്റെ മൂല്യവുമായി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതാണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ ടൂളാണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് അതായത് പ്രോജക്റ്റ് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് എ പ്രോജക്റ്റ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ സമ്മിങ് ദ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് അറ്റ് ദി പ്രോജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റിംഗ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഔട്ട്ലൈ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഭാവിയിൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കിട്ടുന്ന ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഇനി ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കേ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ മൈനസ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ മൈനസ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഇനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻഡ് അസ്യൂമിങ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഭാവിയിൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഭാവിയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ തൊണ്ണൂറ് പൈസയുടെ മൂല്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ മുടക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അതായത് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അതായത് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് വരുമാനം തരുന്ന പ്രോജക്റ്റാണിത് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ രണ്ടായിരം രൂപ അതായത് ഈ പ്രോജക്റ്റിന് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് വരുമാനം കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന തുകയാണ് രണ്ടായിരം രൂപ പിന്നീടൊന്നും ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദി പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആർ ആസ് ഫോളോസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓരോ വർഷവും കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം പതിനെണ്ണായിരം ഏഴായിരം അയ്യായിരം നാലായിരം പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടറാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്
അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യണം കോളം ഹെഡിങ് ഓർത്തിരിക്കണം നാല് കോളമാണ് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ച് ഇയർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കി ഇയർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ അഥവാ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ടേബിൾ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ലഭ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുത്തെഴുതണം ഇതിൽ ഇയർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് എടുത്തെഴുതിയാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് എത്ര വർഷത്തേക്ക് വരുമാനം നേടിത്തരുന്ന പ്രോജക്റ്റാണ് എന്ന് ആദ്യം നോക്കുക ഇവിടെ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് വരുമാനം കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇയർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചെന്ന് വേണം എഴുതാനായിട്ട് അതിനുശേഷം സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എടുത്തെഴുതണം അഞ്ചാം വർഷം നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടും കൂടി എഴുതാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അഞ്ചാം വർഷം രണ്ടായിരം രൂപയുടെ മറ്റൊരു വരുമാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് തവണ എഴുതുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ തരണം എന്നില്ല സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ തന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എത്ര വർഷം വരുമാനം കിട്ടുന്നു അത്ര ഇയർ മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ തന്നിട്ടുണ്ട് അതാത് വർഷത്തെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അതാത് വർഷം തന്നെ എടുത്ത് എഴുതണം ക്രമം തെറ്റാനായിട്ട് പാടില്ല ഒന്നാം വർഷം കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടാം വർഷം കിട്ടുന്നത് പതിനെണ്ണായിരം രൂപ മൂന്നാം വർഷം ഏഴായിരം നാലാം വർഷം അയ്യായിരം അഞ്ചാം വർഷം നാലായിരം അഞ്ചാം വർഷം മറ്റൊരു വരുമാനം കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ആയിട്ട് രണ്ടായിരം രൂപ കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അഞ്ചാം വർഷം ഒന്നുകൂടി എഴുതിയിട്ട് രണ്ടായിരം രൂപ കൂടി എഴുതണം ഇനി അതാത് വർഷത്തെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ എഴുതണം ഒന്നാം വർഷം പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ രണ്ടാം വർഷം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് മൂന്നാം വർഷം പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ നാലാം വർഷം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ അഞ്ചാം വർഷം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു വൺ അഞ്ചാം വർഷം തന്നെയാണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അഞ്ചാം വർഷത്തെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടറാണ് എടുത്തെഴുതേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു വൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് എടുത്തെഴുതിയാൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇൻ ടു പി വി എഫ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയെ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഇൻഡ്യു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അതായത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഒരു രൂപയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ് പൈസയുടെ മൂല്യമേ ഉള്ളെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടിയാൽ ആ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഉണ്ടോ പകരം എത്ര രൂപയുടെ മൂല്യമേ ഉള്ളൂ പതി പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് രൂപയുടെ മൂല്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണത് കിട്ടിയത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇൻ ടു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ അങ്ങനെ ഓരോ വർഷത്തെയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയെ അതാത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഇൻഡ്യു ചെയ്താൽ മതി ചെയ്യുക പന്തിരായിരം ഇൻഡു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ സിക്സ് പതിനെണ്ണായിരം ഇൻഡു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് ഏഴായിരം ഇൻഡു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ അയ്യായിരം ഇൻഡു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ നാലായിരം ഇൻഡു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു വൺ രണ്ടായിരം ഇൻഡു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു വൺ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ വർഷത്തെയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് രൂപയാണ് ടോട്ടൽ ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ ബി വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ എഴുതുക പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ മൈനസ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ അതായത് നമുക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് കിട്ടിയ എമൗണ്ടിനെ ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൊത്തം കിട്ടുന്ന വരുമാനം മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് രൂപയാണ് നോക്കിക്ക് നമ്മൾ എത്ര രൂപ മുടക്കിയതാണ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ
ഈ പ്രോ എൻ പി വി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപാണ് പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ലാഭം കിട്ടുമോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ പി വി പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൈസലിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഒക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് എത്ര രൂപ കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു ഊഹമായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു അനുമാനമാണ് പന്തിരായിരം പതിനെണ്ണായിരം ഏഴായിരം അയ്യായിരം നാലായിരം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുന്നു ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്താൽ നഷ്ടമുണ്ടാവും നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യനിലും വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഓർത്തിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇയർ ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടേബിൾ ഫോം ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇയറും ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടറും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതെടുത്തെഴുതണം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അതിനുശേഷം പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നീട് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവിൽ നിന്നും ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നിലധികം പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരാം രണ്ട് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് പ്രോജക്റ്റാണ് നല്ലത് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ടു പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് സജസ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് ഷുഡ് ബി അക്സെപ്റ്റഡ് അസ്യൂമിങ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രോജക്റ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് എൻ പി വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഏതാണോ കൂടുതൽ ആ പ്രോജക്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരവും സോറി രണ്ടായിരം അല്ല ഇരുപതിനായിരവും മുപ്പതിനായിരവും എസ്റ്റിമേറ്റ് ലൈഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് വർഷം അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് വരുമാനം നൽകുന്നതാണ് രണ്ട് പ്രോജക്റ്റും ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ടോ രണ്ട് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെയും വരുമാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെയും എൻ പി വി സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റ് എക്സിൻ്റെ എൻ പി വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യുക ഇയർ ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എക്സിൻ്റെ എൻ പി വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇയർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് എഴുതണ്ട ഇനി ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ എഴുതണം പ്രോജക്റ്റ് എക്സിൻ്റെ മാത്രം നോക്കിയെടുത്ത് എഴുതുക ആറായിരം ഒമ്പതിനായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം തെറ്റാതെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ അതാത് വർഷം എഴുതുക പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു വൺ ഇനി നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇയറും ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവും ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് എടുത്തെഴുതിയാൽ മതി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇൻറ്റു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ അതായത് ആറായിരം ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ ഒമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു വൺ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നു അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ടോട്ടൽ പതിനെണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്താറ് രൂപയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ക്യാഷ്
പി വി എഫ് എഴുതുമ്പോൾ ഇയർ മാറിപ്പോവാനായിട്ട് പാടില്ല അതാത് വർഷത്തിന് നേരെ തന്നെ എഴുതണം ക്രമം തെറ്റിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ മാറിപ്പോകാം ഇയർ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ പതിനേഴ് അഞ്ഞൂറ് പന്തിരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആറായിരം രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു വൺ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യുക പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ പതിനയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടുന്നു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് പന്തിരായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടുന്നു ആറായിരം ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ നാൽപ്പത്തെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു വൺ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു അതിനുശേഷം പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുക മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപയാണ് ടോട്ടൽ ഇനി നമുക്ക് എൻ പി വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ മൈനസ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എൻ പി വി ആണ് കിട്ടുന്നത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺക്ലൂഷൻ എഴുതാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത് പ്രോജക്ട് വൈ ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ബിക്കോസ് പ്രോജക്ട് എക്സ് ഹാസ് നെഗറ്റീവ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് വൈ ഹാസ് പോസിറ്റീവ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇ